Hola queridos seguidores del canal, ¿cómo se hace? Hoy haremos granadina casera. Ahí tenéis los ingredientes para la granadina. Y también los ingredientes de la parte que necesitamos para hacer el jarabe de glucosa, que es, forma parte de esta bebida. Los ingredientes principales son granadas, agua y azúcar. Y ahora vamos a ver cómo hacerla y en qué proporciones. Lo primero, vamos a coger las granadas que están maduras, partirlas por la mitad y extraerle los granos. Para ello yo utilizo un exprimidor, en este caso un eléctrico. Y, vamos, y al estar exprimiendo sale el zumo por una parte y los granos salen por otra. Aunque hoy el exprimidor no me funciona y lo tengo que hacer a mano, por lo tanto también lo podéis hacer a mano. Da buen resultado. Una vez tenemos extraído el zumo, vamos a hacer la bebida. En este caso yo tengo 320 mililitros de zumo de granada. El agua que necesitaremos será 170 y 240 en proporción de azúcar. Primero, ¿qué hacemos? Poner a calentar el agua, que no llegue nunca a hervir y añadir poco a poco el azúcar hasta que se disuelva. No parando de remover para que no se nos pegue. Si os gustan nuestros vídeos, os animamos a que le deis vuestro apoyo con un me gusta y dejéis vuestros comentarios con vuestras sugerencias o consultas que queráis realizar. Una vez el, el jarabe de glucosa ya está hecho, añadimos unas gotitas de limón para que no cristalice. Removemos bien y dejamos enfriar, mirar la textura que tiene que tener. No olvidéis tampoco de suscribiros al canal, así no os perdéis ninguno de nuestros vídeos. Ya tenemos el jarabe frío. Añadimos el zumo de granada, lo, agi lo agitamos, lo movemos bien y mirar, ya está, mirar qué color más intenso, más bonito y además huele muy bien. Vamos a embotellar este licor, bueno, perdón, este licor no, esta bebida refrescante, la vamos a embotellar. ¿Qué queréis que sea un poco más intenso el rojo? No hay problema. Echamos colorante alimenticio, de los de repostería, echamos unas gotitas de rojo y, de, y agitar, y mirad qué color más bonito se queda. Una vez ya tenemos la, eh, la bebida hecha, solamente queda embotellar, en una botella bonita, para cuando la vayáis a utilizar en vuestras bebidas o cócteles o sorbetes o lo que queráis. La, la echamos, la embotellamos y ahora esta bebida se, tiene que, se guarda en la nevera y dura un mes sin alcohol. Si queréis que dure más, solamente tenéis que añadirle un alcohol de alta gradación, como bosca, y entonces os dura más tiempo. Y ya solamente tenéis que disfrutarla, o en postres, o en sorbetes, o en vuestros cócteles. Ese es el resultado final. Y ahí os dejo recetas de limonchelo casero y también de otras cervezas y licores caseros. Os espero en próximas recetas.